የተወደዳችሁ የ10 ቲቪ ተመልካቾች ባለን ከኛ ጋር ያከብራችሁ ትገኛላችሁ ቆይታችን እንዴት ነው ከዚህ በመቀጠል ከሙዚቃ ግብጽያችን መለስ ብለናል ከዚህ በመቀጠል ወደ ዳግማዊት ደብረ ምጥማቅ የዘራ ያቆብ እመቤት ጻድቃኔ ማርያም ገዳም ጎራ ብለን የገዳሙን ታሪክ ሰፋ አርገን እናያለን እንግዲህ ይሄ ቦታ የፈውስ የመድህን ቦታ ነው ምን አከብረው ባል የኢየሱስ ክርስቶስ የተንሳኤ በአለም ስለሆነ እንግዲህ ከክርስቲና እምነት ተከታዮች ጋር ከቤተ ክርስቲያንም ጋር በቀጥታ ስለሚያዝ ባለፈው አመት ግን ቦታ አንድ በዚህ በአል ላይ በጻድቃኔ ማርያም ገዳም ክብረ በአሉ ላይ ተገኝተን ብዙ ሁሉ ነው መራሃ ገብር ተከታተለን ነበር ዘንድሮ ምናስቃኛችሁ ያንነኑ ነው ማለት ነው ምናስቃኛችሁ ለተመልካቾቻችን ጥሩ እንግዲህ ይሄ ታላቅ ቦታ በሽዋ ውስጥ ከሚገኙ ትልልቅ ሃይማኖታዊ ስፍራዎች ውስጥ አንዱ ነው ጻድቃኔ ማርያም ተብሎ ነው ባጭሩ የሚጠራው የሚታወቀው ትልቅ ገዳም ነው ትልቅ ፈውስ የሚገኝበት ምእመናን ለለስጋም ለነፍስም በብዛት የሚጓዙበት ቦታ ነው ተለያዩ ሃይማኖታዊ ጉዞዎች በተለይ በየሳምንቱ ህውድውድ ተጓጆች ከደብረ ብርሃንም ከሽዋሮቢትም ከደሴም ከአዲስ አበባ እየተጓዙ የተለያዩ መንፈሳዊ በረከቶች ይመጣሉ እንደ በብዛት ከነዚህ አካባቢዎች የሚመጡ ሰዎች አሉ ትልልቅ ጉዞዎች የሚካሄድበት ቦታ ነው ይሄንን እንመለከታለን ማለት ነው አዎ መልካም በቀጥታ ከመግባታችን በፊት እንደው ሌሎችን ብዙ ቀዳማትን እንግዲህ በተለያየ መልኩ የማየት ድሩም ስላለን እንደው እንደ ተሞክሮም እንደ አሪያነት መጠቀስ ከቻለ ለርግጥ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ አባቶች ነው ምን ጥሩ ግን የዳግማይት ደብረ ምጽባቅ ጻድቃኔ ማርያም ገዳ ከሰላ ድንጋይ እንዳለፍ ከአምስት ደቂቃ እንደተጓስ ቁልቁለቱን ወረድ ብለ ስትሻገር ገና የራሱ የቤተክርስቲያኑ ህግ ጋቶች አሉ ጻፍ አለ ለዘመን ዘመናት በዛ ህግ መሰረት ማን ማርግ ሳይለው ገዳሙ ውስጥ ሰው ስልካጥፉ ወይ አትደውሉ አታውሩ ሲባል በየቦታው ከተተለየ ተደረገ ሳይሆን ያንን አውቆ ማን ነውም ሰው አውቆ ነው የሚሄደው ስልክ ገና ተሻግረው ወደ ገዳሙ ሲሄዱ ያጠፋሉ የራሱ የገዳሙ ስነ ስርዓት ደስ የሚል ነው አው ይሄ ስርዓት በርካታ የኢትዮጵያ ገዳሞች ውስጥ ያለ ስርዓት ነው ገዳማቱም እንደ ስርዓት አድርገው ይሄንን ስርዓት ለ ለተገልጋዩ የሚያስተዋውቋቸው ስርዓቶች ናቸው የመተግበሩ ላይ ነው ማለት ነው የመተግበር ልዩነት ነው ብዙዎቹ ገዳማት ላይ አለ ሁሉ ማለት በሚቻል መጠን ህግጋቶች አሏቸው ምክንያቱም መንፈሳዊ ቦታ ነው የጥሞና ቦታ እንደመሆኑ ያንን ጥሞና የሚረብሽ መንፈሳዊ የሆነ አገልግሎቱን የሚያውክ እንቅስቀሴና ድምጽ እንዲፈጠር ስለማይፈልግ ገዳማቶች ሁሉም ስርዓቱ አላቸው ነገር ግን በርካቶቹ ይሄንን ስርዓት ቢያስከብሩ የተሰኑ ቦታዎች ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይስተዋላሉ እዚህ ደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ማርያም ገዳም እኔም ባጋጣሚ ሆኖ ከ2004 ከ2005 ጀምሮ ወደዛ ካባቢ መጓዝ ድሉን አግንጨ ነበር ይሄንን በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ አንድ 6 ሰዓት ጊዜ የሚሆን ተመላልሽ ያለው ቦታውን አውቀዋለሁ ስርዓቱ በጣም ደስ የሚል ስርዓት አለ ምእመኑ ወይም ዛ ገዳም ውስጥ አገልግሎት የሚያገኘው ብረተሰብ ያለማንም አዛዥ ያለማንም ተቆጪ የገዳሙን ስርዓት ተከትሎ ማግኔት የሚገባውን አገልግሎት ገዳሙን በስነ ስርዓት ታቀርባለች መብራት አውቶማቲክ ጀነሬተር አላቸው የውሃ ራስን ይቻለ ተቆፍሮ ይወጣ የጉርጓዴ መጠጧ አለ የልብስ ማጠቢያዎች ተዘጋጅተዋል ድንኳኖች አዳራሾች በአግባቡ ለመመናን ተዘጋጅተዋል እንዲሁም አንድ አንድ የጾም ወቅቶች ላይ እስከ 100 ሺህ 120 ሺህ ሰዎች ስለሚሳተፉ ሰፊ አገልግሎት ይጠይቃል እንደዚህ ህዝቡ በስቶንኳ ብዙ ህዝብ ይያለንኳ 
ስራቱ ብዙ ጊዜ ሳይ ሳይ ሳይታወክ የሚከበርበት ስራት ያለበት ቦታ ነው ተገልጋዩ በራሱ ስራት አክብሮ እየተንቀሳቀሰ አገልግሎቶቹን የሚጠቀማቸው እንቅስቃስ እንደ ራሱ እንደ ቤቱ የሚንከባከብበት ቦታና ትልቅ ምን በረከት የሚገኝበት በረከት የሚገኝበት ቦታና ለሌሎችም አራያ ሊሆን የሚችል ቦታ ነው ማንም ከልካይ አዛሽ ተቆጪ የሌለበት ቦታ ነገር ግን ሁሉም ስርዓት አክብሮ የሚገለገልባቸው እንቅስቃሴዎች በራሱ የተንከባከበ መንፈሳዊ አገልግሎቱን የሚያገኝበት ቦታ ነው ሌሎችም አካባቢው ላይ ያሉ ቦታዎች ይሄንን ተመክሮ ቢወስዱ እና እንደዚህ ስርዓት መንፈሳዊ ቦታዎች እንደዚህ አይነት የጠመና ቦታዎች በእንደዚህ አይነት ስርዓት ሲገነቡ እትሻለ አግልግሎት ማግኘት ስለሚቻል ማለት ነው ጥሩ ሐሳብ ነው በጉዟችን የአዲስ የሚሰራው ቤተክርስቲያን ደብረ ምጥማቅ ማለት ነው የዛ በክብረ በዓሉ ቀን ተገኝተን ሙሉ መርሃ ግብሩን ተከታተልናል ዋዜማውን የንግስ ቀኑን ተከታተልናል ከዛ ባሻገር ጸበሉ ድረስ ሄደ አባቶችን እየጠየቀን ከመጽሐፍ ያጣቀሰ ዝግጅት አዘጋጅተናል እንግዲህ እሱን በጋራ እንድንከታተል በአክብሮት እንጋብዛለን ተጉለት ምድረ ሎዛ ተላቅ የባህል የታሪክ የኪነ ጥበብ ዞና የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከ10 ቲቪ የትንሳኤ ዝግጅታችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ አብራችሁን ቆዩ ስፍሬ ሌላቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ወደ ቦታ ያቀናሉ ለመዳንና ለመፈወስ እጃቸውን ቀና ያደርጋሉ። ክፉ ቀንና መከራቸውን ለፈጣሪያቸው ለመስጠት ቃላቱ የሚያገሪቱ ማዕዘናት እጅ መንሻቸውን ይዘው ደዘራ ያቆብም ቤት ብለ ይቆርፋሉ። በዚህ መንገድ ካመት እስከ አመት በሌት ይሁን በማልት በክረምት ይሁን በመከር በበጋም ይሁን በጸደይ ሁሌም ሳይ ይጓዛሉ። ሁሌም ሳይ ይቆርፋሉ። ዳግማይት ደብረ ምጥማቅ ዘራ ያቆብ መቤት ጻድቃን ማርያም ገና ይቦታ ከመገደሙና ታሪካዊነቱ እንዳሆኑ እስከ አጽናፍ ጥገበት ሁሉ ሁሉ ከመነገሩ በፊት ያካባቢውን ታሪካዊነት አባቶች መታመታትን መልስ ብለው ከሰሙትና ከመዛግብ ተካከላበትው ይሄን ብለውናል ቦታው ቀድመ ልደተ ክርስቶስም ከዛም በፊት የቦታው ስም ሎዛ እንደሚባል አባቶቻችን ይነግሩናል ምድረ ሎዛ እንደሚባል ከዛ በኋላ በዘመነ ድንአድ ንጉስ በነበረበት ዘመን በሰማይቱ በቴዎድሮስም ቤተክርስቲያን እንደተሰራ ይነገራል እንግዲህ ወደዚህ ቦታ ታጉለት የሚባለው ሰውዬ ይህን አካባቢ እንዲያስተዳድ ተልኮ ነበር እና ታጉለት የሚባለው ሰውዬ በዚህ አካባቢ ያስተዳደረ ያለ በሰማይቱ በቅዱስ ቴዎድሮስ ስም ቤተክርስቲያን ለመስራት አስቦ ያንንም ቤተክርስቲያን በሰማይቱ በቴዎድሮስ ስም አሰርቶት እንዳስመረቀው ብርሃን አዜብ የሚባል ጳጳስ መጥቶ ቤተክርስቲያኑን እንደባረከለት ከዛም በኋላ በአጼ ይኩኑ አምላክ ዘመነ መንግስትም ቦታው ታውቆ የደብር ይተልቅ ማለት ቦታው በደም ታዋቂነት አግኝቶ የደብርነት ማረክ ተሰጥቶት መተዳደሪያ ተሰጥቶት ቤተክርስቲያኑ በዛ እየተገለገለ ነበር ከዛ በኋላ ናጼ ዳዊትም በነገሱ ዘመን እየመጡ በቦታው ቦር ቦር እየጎበኙ ያስቀደሱ ለቦታው ትልቅ ክብር ይሰጡት እንደነበር ብዙ ቅርስም ለቤተክርስቲያኑ ለደብሩ እንደሰጡት አባቶቻችን በታሪክ ይነግሩናል ታሪክ ዘደብረ ምጥማቅ ጻድቃን የማርያም ከተሰኘውና በቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ ከተማ ከተጻፈው የገዳሙ ታሪክ ላይ እንደሰፈረው ደብረ ምጥማቅ ጻድቃን የማርያም ገዳም ሞፈርዋ ጋዶ ከስካሽ ጣርማብር በተሰኘው አራት ዮን ዛፍላጋት የተከበበች ተአምራይ ቦታ ናት በግብጽ ሀገርም 
በመስሪ የምትገኘው ደብረ ምጥማቅ ምሳሌ በመሆኑ ዳግማይት ደብረ ምጥማቅ ለመባል በቅታለች ሲል ያትታል እነዚህ በአራቱ ወንዞች የተከበበ ቦታ ነውና ይህ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ እግሮስ እንደተባሉት እንደ አራቱ አፍላጋት እንደተገለጸው እንደዚህ አይነት ቦታ የተገለጸ ነው ነገር ግን ባሁኑ ሰዓት ደግሞ ደብረ ምጥማቅ ጻርቃን የማርያም ተብሎ ከተሰየመና እየተጠራ ባለበት ሰዓት ትልልቅ ተአምራት እዚጋ የደህነት የፈውስ የበረከት የአንድነት የስምምነት የፍቅር ቦታ ሆኖ አሁን ባሁኑ ሰዓት ያገለገለ ይገኛል በኢትዮጵያ ንግስታት ታሪክ እምነትና ቅርስን ተጠብቀው ለትውልድ በማስተላለፍ እንዲሁም ከ20 በላይ መጽሐፍትን ከተበው በማበርከት የሚታወቁት ደጉ የዋሁና ጻድቁ ንጉስ ተብለው የሚጠሩት አጼ ዘረ ያዕቆብ ይህን እንደቆረቆሩት በገዳሙ መዛግብቶች ሰፍሯል አባቶችም ይህንኑ ታሪክ ያረጋግጡልናል አጼ ዘረ ያዕቆብ በዚያ ጊዜ አባታቸው አጼ ዳዊት ይባላሉ እንግዲህ እዚህ ቦታ አልሆነም ወደ ሸዋው ሰዱኝ ወደ ኢትዮጵያው ሰዱኝ ብላ በራይ ገለጸችላቸው በዘመኑ የነበሩት ጳጳስ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ይባላሉ እነሱም አብረው እንዳሉ መጡ ወደዚህ ይዘዋት የት ከዚያ ተነስተው ጅባት የሚባለው ቦታ ላይ አምጥተው አስቀምጧት ብዙ ቀርካም አለ ደጋም አለው ቆላም አለው እንዳውም በወታው ላይ ጋራ ልጅ ባንዷ ጋራ ላይ አራት ምንጮች አሉ ምስራቅም ይፈሳሉ በመዕራብም ይፈሳሉ በሰሜንም በደቡብም ይፈሳሉ ይህቺ መኖሪያ ነች ብለው አጼ ዘረ ያዕቆብ በዚያ ላይ ያስቀምጠው እንዳሉ የጉንዳን ቀይ ቀይ ጉንዳን ሰፈሩን እንደዋ ስለቀቀው ሰው ማለ አስቀምጣለ የለም አሁንም ወደ ሰሜኑ ሰዱኝ ብላ በራይ ገለጸችላቸው ከዚያ አንስተው አዲስ አበባ እንጦጦ ተባለው ሜዳው ላይ እዚያ አስቀምጧት ደምሆንም ከዚህም ማልወርም ደምሆንም አንሱኝ ብራ ተዚያ ተነስተው ደብረ ብርሃንም አሳርፏት ከደብረ ብርሃን ደግሞ እንደገና ቆልቆል ወርደ ወደ ተጉለት ደረዋ ማርያም የሚባል ቦታ ላይ እዚያ ደግሞ አስቀምጧት ሁለት አመት እዚያ ተቀምጣለች ከዚያ በኋላ አኔ ወይና ደጋ ምስራቅ ውሃ ወደ ምስራቅ የሚፈስበት ቦታ ነው የሚኖረው እንደ ቀድሞ ቦታ የነውና አሁን ከዚያ ከደረዋ አምጥተው እዚህ ማዶ ሰላዲንጋይ ዋሻ የሚባል ጋራ አለ እዚያ ጋር አመጣት አሁንም ውሃው የሚፈሰው ወደ ምዕራብ ሰሜን ሆነ ይሄን ቦታ ያይደለም ብላ ተዚያ አንስተው እዚ ቀጨሞ ባዶ ምባለው አጼ ዘራ ያቆብ እዚህ አመጡና ዜታች ለሳቸው እንኳን ለታወቷም እንኳን ተተከለና አሁን እንግዲህ ከዚህ እንዳለው ምራፌ ዛቲ እቲ ምራፌ ያለች በራይ ገለጸችላቸው ከዛም አንሱ ተብሎ አንስተው ታወት ተሸክሞ ሰውየው ሲመጣ በዚህ መንገድ በዚህ አሁን ቁልቁል ባለው መንገድ ላይ ሲመጣ እንደገና እሳቸው ወደፊት ቀድመው ቦታ እየማተሩ ሄደዋል ባላ ዘ ሲደርስ ሰውየው ደከመኝ እግሪም ታጠፈ መሄዳቃቴ ብሎ እዚህ ላይ ቆመ እሺ ቆም ምን ነው ቀረ ብለው ተመልሰው ቢመጡ አረ እዚህ እግሩ ታጥፎበት እዚህ እንደዋል አስኪዳለኝ ብሏል ተባለ ከዚያ በላይ አሁን ዛቲ እቺ ምራፌ ለአለም ብለው ወደዚያው ነው ሱባኤ ታዘ ሰባት ቀን ጸሎት እየጸለዩ ሳታት እየቆሙ ዳዊት እየደገሙ ምህር ላይ ያደረጉ መስዋዕት ይዘው በዚህ ስውታ ላይ እንዳሉ ይሄ ጋር አሁን ወደፊት በኩል ትልቅ ባህር ነበር ይባለ ያ ባህሩ እንዲደርቅ የብረት መስቀልና ቀለበት ላውላይ ጣሉበት በራይ ተገልጾ 
ያኛው ወደ ውስጥ ሰርጎ ገብቶ እንዲው ወደ ምስራቅ እንዲፈስ ወደ ኋላ ተመለሰ ይሄ ቦታ ያ ነው ብላ ገለጸችላቸው እዚህ ቦታ ላይ ቀረስ ነው የሚሉት አባቶች ምንነጋገሩትን ይሄ ነው ታሪኩንም በዛው በየ በታሪኩ በሰጣቸው ላይ አስተላልፈውታል ግን የቦታውን መነሻ ከምስር መጣል ከጅባት እንጦጦ ካንጦጦ ደብረብርሃን ከደብረብርሃን እንደገና ወርዳ ደራዋ ማርያም ደራዋ ማርያም ተቀምጣ አሁን ደግሞ የሁዚህ ማዶ ዋሴ ይባላል እዚያ መጣች ይሄ ምዕራብ ሰሜን ሆነብኝ ውሃ የሚፈሰው ይሄ አልቀመጥም ብላ ከዚያ ሻግረው እዚህታች አሁን የቢሮ ወደ አለበት ወደዚያ ጋራ አለ ጋራው ላይ ሳቸውም ድንኳን ሰርተው የሷም እንዳለ አሁንም ከፋ አርጉ ይብላ በዚህ ሲመጡ የሰውየው መሄዳቃቶ ግሩ ሳጠፈ እዚህ ላይ አረፈሽ ነው አጽ ዘራይ ቆብ የነገሱት በ14ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይነገራል እሳቸው በሳቸው ዘበነ መንግስት በግብጽ ላይ ላይ ደብረ ምጥማቅ የምትባል ቤተክርስቲያን ነበረች በመይታችን ስም የተሰራች እና ከግብጽ ነበርና በፊት አባቶች ሊቃነ ባጳሳት ወደዚህ የመጡ የሚያገለግሉን ያንን አጽ ዘራይ ቆብ የግብጹ ባትሪያርክ መልእክት ይለኩባቸዋል ወደብረ ወጥማክስ ቦታ በመይታችን ስም ቤተክርስቲያን ተሰርጥ እንደተሰራች ህሙማን ሰፈውስ ታምር ስታደርግ ይህን ያዩ አላውያን አፈረሱብን አቃጠሉብን ስለዚህ ምን ይረዱናል ብለው መልእክ ተላኩ ይላል እና አጼ ዘራይቆብ ይህን ሲሰሙ ሊቃውንቱን መነኮሳቱን ካህናቱን ዳቆናቱን ባታውያን ሰብስበው አማከሩ ይላል ካማከሩ በኋላ ምን እንደሚያደርጉ ሱባዬ እንዲዙ ተደረገ ሱባዬ ተያዘ ከዛ በኋላ እንግዲህ አጼ ዘራ ያቆብ እንደሚታወቀው በትምርት ሃይማኖቱም ምሁር ስለነበሩ በየገዳማቱ ስለአደጉ ብዙ ትምርት ስለነበራቸው ጥልቀቱ ከስለነበራቸው ሱባዬ ይያዝና በዚሁ በአገራችን ለምን ደብረ መጥማቅ የምትባለው ዳግሚት የሆነች በሚታችን ስም መስራት ለምን አንችልም እንዱም ደግሞ ከኢትዮጵያ ግብጽ ድረስ ለምን ይሄዳል ሰው ለምን ይደክማል ስለዚህ ያ በዚህ ቦታ መስራት አለብን ብለው አመካክረው በደብረ ብርሃን በቤተ መንግስታቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደዚህ ወደ ተጉለት መጥተው በሞጃና በሰሜን ሸዋገረ ስብከት በሞጃ ወደራ እቺ ጻርቃኔ ደብረ መጥማቅ ጻርቃኔ ማርያምን በ14 27 ክንቦት 21 ቀን ከዛ ፊት በክርስቲያን አሰርተው በ21 አባ ገብርኤል አባ ሚካኤል አባ ዮሐንስ እንይባሉ ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ቤተክርስቲያን አክብረው በዚህ ቦታ ዳግማዊ ደብረ ምጥማቅ ጻርቃኔ ብለው ሰይመው ቦታውን የኢትዮጵያ ህዝብም እስከ ዛሬ ግብጽ ድረስ ሲሄድ እንግዲህ ዱራው ትራንስፖርቱ ምንም መጓጓጃም ችግር ነው ያ ሁሉ ይቀርፋል በዚህ ቦታ መማጸን ትችላላችሁ ብለው እመቤታችን አመላክታቸውን እንግዲህ ቦታው ያው አባቶችን በቦታው ያሉ እንደሚናገሩ ታምር ማርያም የሚባል ቦታ አለ ዛርፈው ከዛ በኋላ እዚህ ቦታ መጥተው ሳታት ማህሌ ሳታት ዳዊት አስደገው ሱባያ ሲዘው ከዛ በኋላ አመቤታችን በዚህ ቦታ በሰሙ አንዲሰራ በራኤ ነግራቸው ነው ቦታውን ሊቆረቁሩ ስችም ቦታ ሊመርጡበት ይቻላል ደብረ መጥማቅ ሊመርጧት ይቻላል ቦታው ላይ አስተጋሪ ነበር ይባላልና ሃይቅ ስለነበረው ያንን ከታች በኩል በዚህ ፍለፊት የጠበል ቦታ አለ ያ ጠበሉ ደግሞ ከዚህ ቤተክርስቲያን ከስሩ እንደፈለቀ ነው የሚነገረውና በመይታችን ስም ኤግዛቪራብ ዮርዳኖስ የመዳህን ዓለም ጠበል ነው አንድ ጋር ያው ከመይታችን ጋር አብሮ ተሰይሞ ያለውና ስለዚህ ይሄንን ካደረጉ በኋላ ነው 
ኖይታችን ራይ ነግራቸው ይሄንን ቦታ ሊመሰረቱት ይቻሉት ከዛም በኋላ እንግዲህ ለዚህ ቦታ መመስረት ብቻ አይደለም የሚተዳደርበትንም ሌላ ነው አቅድሳት አልባሳት የተለያዩ የወርቅ የብር የነሐስ ይሄን ይመሳሰሉ ሁሉ ለቦታው ሰጥተው አስገብተው ለቦታው አለቃ መድረው ቦታውን የሚመራ የሚያስተዳድር አድርገውለታል የሰነ መለኮት ምሁር እንደሆኑ የሚነገርላቸው ንጉሱ አጼ ዘራያቆብ በቅዳሜ ሰንበትነት ዙሪያ ከልሂቃንና አዋቂዎች ጋር ይመከሩትም በዚህ ቦታ ነው ዘንዘበን በሀገራችን በኢትዮጵያ ዓለም መግባባት ነበር ሰንበት ቅዳሜ ሰንበት ነች አትተከበራለች አትተከበረም የሚል ውዝግብ ስለነበረ በሊቃውንት በመነኮሳቱ ያንንም ሊቃውንትን ሰብስበው በደብረወርቅ ካማከሩ በኋላ በዚህ ማይከል ወነጩ በደብረ ምጥማቅ ሊቃውንት እንዲሰበሰቡ አድርገው ሊቃውንት ተሰብስበው የቀባት የጸጋ ሌላም ነበሩና እነዛ ክርክሮች አከራክረው ሊቃውንቱ ከክርክራቸው መጨረሻ ሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተዋሕዶ ነጭ ብለው በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ስለዚህ በዛ መሰረት ተከራክረው ሌሎች እነዚህ ቀባት የሚባሉት ጸጋ የሚባሉት ለመስቀል ስግደት አይገባም ለማርያም የሚሉ ሁሉ ሰዎች ተረተው በዚህ ቦታ ቃለ ጉባኤ ይዘው ወሰነው ያሶሰኑበት ቦታ ነው ከዛም በኋላ በእንዲ እንዳለ እንግዲህ አጼ ዘራያቆ በዚህ ቦታ እየመጡ ረፍት እንደሚያደርጉ መይታችን እሱ ባይ ጠይቃሉ ያው እንግዲህ ስፋት ነበርና ግዛታቸው እዚህ ቦታ እየመጡ ቦር ቦሩም እያስቀደሱ ከመሬታችን ጋር በራይ እንደሚነጋገሩ ነው ታሪክ የሚነግረን መምህር አይሉ ጸጋው የሰሜን ሸዋ ሀገር አስተካከለ ዳግማይት ደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ማርያም ቅዱሳን አባቶች በስውር ሆነው እንደሚያገለግሉባትም ተነግሮናል እነዛም አባቶች በወቅቱ የነበሩት እንደተሰወሩ ነው እና መስኮት አለ ነው ይበለው ከዚህ እስከዋሻው ድረስ የሚያገና የመስኮት አለ ቅዱሳንም ይመረላለሱበት ከዚህ ወደታይ ማለት ነው እና ቦታው ያው አመሰራራቱ ከታችኛው ከዋሻው ጋር ጭምር በአንድ ነው በሳቸው ነው የተመሰረተው እንግዲህ ከነኙነት አላቸው ቅዱሳን እኛ ላይ ታየን ይችላል ከዚህ ምዛም ሲያገለግሉ የነበረውና ማለት ጻርቃኔ የሚለው ሳቸው ደብረ ምጥማቅ ብለው ሰይመዋል ጻርቃኔ የምትለው የሚባለው ስያሜ ደግሞ በአጼ ሰርጸ ድንግል ግዜ ነው አጼ ሰርጸ ድንግል ታቸው ዋሻው ሱባይ ይዘው ይያለ መይታችን ተገልጻላቸው እንዳንተ ያለ ቅዱስ ጻድቅ የሆነ ሰው በዚህ ቦታ ቢለምነ ቢማጸነ እገለጥለታለው የልቡንም ሐሳብ ፈጽምለታለው ብላ 
ላጽ ይዘረቆ ቃል ኪዳን ላጽ ይዘርጸ ድንግል ቃል ኪዳን ሰገባላችሁ በዛ የተነሳ ጻርቃን የማርያም ተብሎ ቦታው እንድትሰየመ በቦታው ያለ ታሪክ አባቶችም ይናገራሉ ማለት ነውና ከዛም በኋላ እንግዲህ ያሉ ነገስታት ካጼ ዘራ ያቆብ ጀምሮ እናጼ እናጼ ምን ይልክም በክርስቲያን ሰርተዋል አጼ ከዛ ሱፈርሶ የበፊት የሳር እንደነበር የቆዳም በክርስቲያን እንደነበር በቆዳ የተሰራ ከዛ በኋላ ነው አጼ ኃይለ ሥላሴ ትልቅ በክርስቲያን እንዲሰራ ከቦታው ትልቅነት ከታሪኩ አይተው ትልቅ በክርስቲያን እንዲሰራ በዚህ ቦታ ፈቅደው ነበርና ያ የተላከው ማንዲስ ግን በሆነ በሆነ ምክንያት ያ እንዳይሰራ በጠባብ አድርጎ ሰርቷታል ያ ሊሰራል ቻለም ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው በዛ ነበር ለብዙ ጊዜ በቦታው ሲገለገል የነበረው ጠባብ ስለሆነች እና አሁን ግን ያ ምእመኑ እየጨመረ መጣ አሁን በተለይ በናሴ የነዚህ ከናሴ አንድ እስከ 16 ባለው የመይታችንን ቅድስት ድንግል ማርያም ጾም ምክንያት በማድረግ ብዙ ህዝብ ነው ከሀገራችን ወደዚህ የሚፈል ለበረከት ለሱባኤ ለፈውስ ይመጣል እና በጣም ለሰጋው ደሙ ለማቀበል እንኳን በጣም አስተጋሪ እስከሚሆን ድረስ በጣም ከዙ ብዛት እንዲሁም ግንቦት 21 በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ነው እዚህ ቦታ የሚመጣውና ከዚህ ከዚህ ችግር የተነሳ ይህንን ችግር ለመፍታት ቤተክርስቲያኑ መስፋት አለበት ተብሎ የምትተውት አሁን ያለውን ጻ ቤተክርስቲያን የተጀመረው 2000 540 ካሪ ላይ ያረፈ ነው የትም ይለል እንደ ኢትዮጵያ ግዙፍ የሆነ ጻ ቤተክርስቲያን ነው ተጀምረውን እየተሰራ ነው ያለው አድቃን የማርያም አሻገዳምና የጸበል ቦታ ቤተክርስቲያኑ ከሚገኝበት በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። ለፈውስ ለመድህንና ለጽድቅ የተሰደዱ የእምነቱ ተከታዮች ባባቶች እስከ ተፈቀደላቸውና ድነው እስከሚመስክሩ ድረስ በገዳሙ በተዘጋጀው አዳራሽ ወይም ሰው ከበዛ ለጸሎት በሸራ ቀለስ ባረጉት ጎጆ አፈሩን እየታሹ እምነቱንና ጸበሉን እየጠጡ ሁሉ አዳራቾ ያሰነበቱ ለቁጥር ያዳግታሉ። ከዳኑን በኋላ በደስታ ያገለገሉ የሚኖሩ በርካቶች ናቸው። ለዘመናት ምህል ላይ ዘው ፈጣሪያቸውን የሚማጽኑ መናናን መነኮሳትና ሊቃውንትም ከዚህ ቅዱስ ደጅ ተቆራኝቷል። ካሁን እየተከታተላችሁት እዚሁ ሰላ ድንጋይ ከተማ ውስጥ سنዘዋወር የቆየንባቸው ቦታዎች ነው እነዚህ ቦታዎች ትልቅ ታሪካዊ እንዲሁም ሃይማኖታዊ ፋይዳ ያላቸው ቦታዎች ናቸው እነዚህ ቦታዎች እንግዲህ ተመልካቾች በየቤታቸው ነው ሲመለከቷቸው ጥሩ ግንዛቤ ስለ ተጉለት አግኝተዋል ብለን እናስባለን በተለይ ሰላ ድንጋይ ከተማ ውስጥ ብንወጣ ብዙ አሉ በመርሃ ግብሩ እንደተጠቀሱ ታጃና ሚካኤል ጽዮን ማርያም እና ሌሎችን ቦታዎች አሉ። ወደዛ እንግዲህ ለመሄድ በዚህ መርሃ ግብር ሙሉን መሸፈን ስለማንችል ወደፊት በሚኖረን ጉዞ ሙሉ ተጉለትን ፍንቺል ሙሉ ተጉለትን ምንዳስሰበት መርሃ ግብር እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን። የሰፊ ነው እኮ ተጉለት በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን ተመልካቾች የተመለከቱት ቢሆንም እንደው ተጨማሪ ሐሳብ ለመስጠት ያህል ወደራ ተብሎ በሚጠሩት ነው በሰላይ አው ባሁኑ የመንግስት አጠራር ሞጃና ወደራ ተብሎ ይጠራል ነገር ግን ተጉለት ትልቅ 
አካባቢ ነው በታሪክም ትልቅ ቦታ በተለይ በመካከለኛው ዘመንና በዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነው እንዲሁ ዘመ ብለው የሚታለፍም ወይም ደግሞ እንዲሁ ሆኖ የሚቀር ቦታ ሞናል ነበረበትም ትልቅ ትኩረት የሚፈልግ በመንግስትም በባለሀብቱም ትልቅ ትኩረት አግኝቶ መልማት ማድረግ የሚገባው ቦታ ነው እንዶ ከሳለ ስላሴን ካነሳን የተወሰነ ለተመልካቾቻችን አጠር ያለ ነገር በነነግራቸው ይቻላል ነው የሚሆነው መልካ እንግዲህ ያጸ ሳለ ስላሴ ወይም የንጉስ የታላቁ የሹዋ ንጉስ ሳለ ስላሴ መነሻው ከ ከአጼ ልብነ ድንግል የዘር ሀረግ የሚመዘዝ ነው ትልቁ የጎንደርና የሸዋ የነገስታት የዘር ሀረግ የሚመዘዝበት ግንድ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ አቤቶ ያቆብ ያቤቶ ያቆብ ሁለት ልጆች ገራም ፋሲል የጎንደርን ስሮ መንግስት ሱሱኒዮስ ፋሲለደስ ይያለ እስከ ታላቁ የኢትዮጵያው ንጉሳ ነገስት አጼ ቴዎድሮስ ዋዜ ማድረስ የሚዘልቀው የጎንደርን የንግስና ስራው መንግስት ይዞ ይከተላል በሽዋ ደግሞ የቀረው የ የሰገወቃል የአቤቶ ያቆብ ወይም የገራም ፋሲል ወንድም ሰገወቃል ከዛ በኋላ እና ለእል ተሰንበልተን ይዞ እዛ መንዛ አካባቢ ሽዋው ውስጥ መንዛ አካባቢ ለእል ተሰንበልተን ብዙዎች አናቃትም በጣም ታላቅ ሰው ናት በኢትዮጵያ መካከለኛ ዘመን ታሪክ ውስጥ ታላቁን የጦር ገበሬ ነጋሴ ክርስቶስን አሁን ድረስ መንዙ ውስጥ ማል ሜዳ አካባቢ ነጋሴ አንባዬ ተባለ የሚጠራ ቦታ ሁሉ አለ ስለዚህ ያን ነጋሴ ክርስቶስን ይወለደች ናት ነጋሴ ክርስቶስ ከዛም በኋላ በዘር ሀረጉ እየተወረደ ዘነብ ወርቅ ለእል ተዘነበ ወርቅን በኋላም ሳለ ስላሴን ተወልዳለሽ ዘነበ ወርቅ ከመንዝ ወደ ተጉለት ያዳባይ ነውንዝ ተሻግረው ወደዚ በመምጣት ወደ ተጉለት በመምጣት ሰላ ድንጋይ ላይ የዘነበ ወርቅ ሰገነት ምትባል ቦታ አለች እንግዲህ አሁን ቀደም ብለ ይጥቃታ ቀደም ብለ ይተከታተልናት በጥሩ ሁኔታ የታየዘች ሰገነት ናት ነገር ግን ያጼ የንጉስ ሳለ ስላሴ የትውልድ ስፍራ ምንም ማስተዋሻ ምልክትም ያልተቀመጠለት ከበኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ካለው ጉልህ አስተዋጽኦ አንጻር በኋላም ኃይለ መለኮትን የወለደ ነው ኃይለ መለኮትም ዳግመ ያጤ ሚኒሊክን እንግዲህ በዛ ይዘር ሐረግ ተከትሉ እስከ አጼ ኃይለ ስላሴ ድረስ በዘውዲቱ በኩል የመጣ ይዘር ሐረግ ነው ከልል ተሰንበል ወደ ነጋሴ ክርስቶስ ከነጋሴ ክርስቶስ ከዛም በኋላ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነገሱ ነገስታት አሉ ስማቸው በጉልህ ባይታወቅም ከ እንግዲህ ከነጋሴ ክርስቶስ በኋላ በሚመጣ ይዘር ሐረግ ውስጥ ወይዘሮ ዘነበ ወርቅ ትገኛለች ወይዘሮ ዘነበ ወርቅ ደግሞ የታላቁ የሹዋ ንጉስ ሳለ ስላሴ እናት ናት እንግዲህ አሁን እንደናትነቱ እናት አንቺ ይያልነ ነው መንጠራት እናትናት ይቺ ዘነወርቅ ወደ ተጉለት አካባቢ ሰላ ድንጋይ ላይ አሁን በመምጣት አዳባዩን ዝም በመሻገር ወደዛ በመስፈር የመንግስቱን ወይም ደግሞ የግዛት ስርዓቱን በማስፋፋት ተጉለት ላይ ወይም ሰላ ድንጋይ ከተማ ላይ የማረፊያ ሰገነቷን ያስገነባች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስታት የተመለለሱ ሰገነቱን እየጎበኙ ያረፉበት የመጡበት ቦታ ነው እንግዲህ ይሄ የዘር ሀረግ እንዳልኩት የስግወቃል ሹዋ ላይ የቀረው ነው እስከ አጼ ሚኒሊክ እስከ አጼ ኃይለ ስላሴ የሚመጣ የዘር ሀረግ ነው የገራም ፋሲል የዘር ሀረግ ደግሞ የጎንደርን ስሮ መንግስት የመሰረተና ከመካከለኛው የኢትዮጵያ ዘመን እስከ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ድረስ ትልቁን የታሪክ ስፍራ ይዞ የቆዩ ናቸው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ማርቆስንም ተመልካቾቻችን ተመልክተውታል የቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን ዳግመ ያጤ ሚኒሊክ ራሳቸው ሄደው ነው ቤተክርስቲያኑን ያሳነጹት ታቦቱንም አስመጥቶ ተብሎ የሚታሰበው የካይ 12 አደባባይ አካባቢ የሚገኘው አደባባይ ጋር የሚገኘው ማርቆስ ቤተክርስቲያን እና የሰላ ድንጋይ የሚገኘው ቅዱስ ማርቆስ ሁለቱም ከግብጽ እንደመጣ ጸላታቸው በታሪክ የተመዘገበ ነው እንዴት ከዛ ላይ መጣ ቻለ እንግዲህ ታላቁ ሐዋርያ ወይም የሐዋርያት ውስጥ አንዱ የሆነው ቅዱስ ማርቆስ ሁሩ ወማሃሩ ተብሎ ወንጌልን ወደ ዓለም ሊሰብኩ ሲሄዱ ወደ ግብጽ የመጣው ነው ስለዚህ ትልቁ ግብጽ ውስጥ ያለው ካቴድራል የማርቆስ ካቴድራል ነው ጸላቱም ከዛው የመጣ ሁለት ጸላት ነው አንዱ አዲስ አበባ ላይ ወይም በራራ ላይ አንዱ ደግሞ ሰላ ድንጋይ ላይ ተተክለው ባሁን ሰዓት ምዕመናን እየተገለገሉባቸው ይገኛሉ
አ እንደው ካነሳ ሐዋይ ቀር ይሄን አባቶችም እንግዲህ እዚህ ላይ በተለይ 6 ኪሎ ያለው ማርቆስ ቤተክርስቲያን ሰላ ድንጋይ ካለው ቤተክርስቲያን ጋር አንድ ላይ እንደመጡ ለኔም ለኔም አዲስ ነው እንግዲህ ምናልባት አባቶች ሊቃውንት እዚህ ላይ በጣም የጠለቀ ነገር ሊኖራቸው ይችላል አላስ ትምርቱም ከዚህው ጋር በተያያዘ ሰፋ ተደርጎ ቢሰጥ መልካም ነው እንላለን የዘነበርቅ ሰገነት ያው ብዙ ነገር እዛ ተራራ ላይ ስትወጣ ብዙ ነገር ታየ ከመነገራችን ላይ መንዝ ማማ እንደተከታተል ነው ቦታውም እንደሚያሳየን በፍለፊቱ ቆሎ ማርገፊያ ወይም ጫች አካባቢ ባለ ነው የታየ የጻድቃነ ማራም ማርያም ከዳሙን ይዘህ ደብረምጥ ማቀን ወደ 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 አዲስ አበባ ወደኛ ወይ ወደ ወደ ጣር ማበር ያሳያል ወደ አራቱ ማቅጣጫ የሚያሳይ ነው ሶ ነገስታት ወይም ነገስታት ቤተሰቦች የመኖር ምርጫቸው አርቆ የሚኖርበት አይነት ቦታ ነው ሰገነቱ በቤተ መንግስት መልክ እየተሰራ ነው እንደሚታወቀው ነገስታት ላይ የሚኖርበት ዳግማዊ ጽ የሚኒሊክ ከአምስት አመት በኋላ የማርቆስ ቤተክርስቲያን ከ ከ በመብረቅ ምክንያት አደጋ ደርሶበት ሲታደስ መብረቅ ለመብረቅ የተተከለው መከላከያው የተተከለው ከዛው ከግብጽ ላይ መጣው ሱ ሲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አገልግሎት ይሰጡት የግብጹ ሊቀጳጳስ አቡነ ማቲዎስ እሳቸው እዛ እንደተቀመጡበት እዛ ሰገነት ላይ ለተወሰነ ጊዜ ምየምን ሊከም እዛ ቦታ ላይ ከዚህ በኋላ የምትፈልገኝ ካለህ ፍርድም ሰጠው ተጉለተ ነውና ወደዚህ እና ብለው አስነግረዋል እዛ ለስድስት ወር በቆዩባት ማለት ነው እዛ ቆይቷል እዛ ፍርድ ሰጠውባት ነበር ሶ ስለዚህ ነገስታቶች ቆይተውባታ ተቀምጠውባታል አሁንም ማሳየው ሰገነቱ ልክ እንደ ተራራው ነገስታት ልክ እንደነንጦጦና ሌሎች ቦታዎች እንዳለው እንደ አንኮበር ተራራ ላይ እንደተቀመጠው የነገስታት መቀመጫ ቤተ መንግስት መልክ እየተሰራ ነው። አዎ በጣም ውብ ቦታ ነች ውብ የሆነ ሰገነት ነው በዚህ አጋጣሚ ግን ተመልካቾችም እንደው ባሉን ታሪክም በደንብ የ የጨበጡ ማለፍ የሚችሉበት ድልም ስለሆነ በሽዋ የሽዋ አካባቢ የነክስና ስርዓት እንግዲህ ሶስት ቅድመ ሁኔታዎችን በብዛት ማሟላት አለበት ብለት ተሳባለ አንዱ አገር ማቀናት ነው አገር ያቀናህ አዳዲስ አካባቢ ያስፋፋ ከተማ ይከተምክ መሄድ አለብህ ሁለተኛው ደግሞ ታቦት እየተከልክ ጸላት ያቆምክ ማስቀደሻህን ማንገሻህን እየተከልክ ተይዳለ ሶስተኛው አባቶችህ ቀድሞ የነበሩት አባቶችህ አያቶችህ የተከሉትን ያከበሩትን ቦታ የነገሱበትን ቦታ እየተመለስ ክርስቲያን መጠበቅ ስለዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ስለዚህ ካጋንቻ ኪዳን ምርት ተነስቶ ከመካከለኛ የኢትዮጵያ ዘመን ወደ ዛሬው ወደ ሰላ ድንጋይ ዛሬው ዳለንበት ሰላ ድንጋይ ይሻገራል አዳባይና ጀማኑን ዘተሻግሮ ከሰላ ድንጋይ ወደ ደብረ ብርሃን አካባቢ ወዳ 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 ዘራ ያቆብን መጣለን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አንኮበር እንወጣለን ካንኮበር አዲስ አበባ እንጦጣለን ከንጦጦ ለ3 አመት መናገሻ የነበረችው አዲስ ዓለም ዛሬ ኤጀሪ ተብላም ተታሰበ አዲስ ዓለም ከተማ አዲስ ዓለም ማርያም ቤተክርስቲያን የተገደመባት ቦታ ቤተ መንግስት ነበር ስለዚህ በሽዋ አገር አቀንተ ታቦት ተክለህ ነው የምትነግሰው ከዛ አባቶች የነገሱበትና ያቀኑተን አገር ደግሞ ርስት የመጠበቅ ግዴታም ይጣልባል እየተፈተንክ አገርህን ርስትህን ኢትዮጵያን እየጠበቅ ዳር ድንበሯን ሁሉ ያቀና ህዝቡን ያሰለጠንክ ያስፋፋ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ያሰፋ ነው የምትሄደው ለዚህ ይሄ መሰረታዊ ልዩነቱን ለዛም ነው ከአቤቱ ያዕቆብ ጀምሮ ከመንዝ አቤቱ ያዕቆብ መነሻ ተጉለት ሰላ ድንጋይ እንዲሁም በኋላ ወደ አንኮበር ከዛም ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ያለ የንግስና ስርዓቱ በዚህ መንገድ የሚመጣውና የራሱ ይሁን የቻለ የሆነ አንድ ፍልስፍና ነው ይሄ ፍልስፍና በወቅቱ የነበረ ያስተዳደር ፍልስፍና ሁሉም ተግብረውታል እንግዲህ ያጼ ሚኒሊክም አይለ መልኩት በነገሰበት አልነገሱ የራሳቸውን አቀራቅንተው ርስታ ገስተው ታቦት ተከለው ነው ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ጸና ከዛም በኋላ እንግዲህ የሚጨርሻው ይሰለሞን ስራው መንግስት ባጼ ኃይለ ሥላሴ ቢደመደም ይሄን አይነት 
የሀገር ማቅናት አገረ መንግስት የመመስረት ሂደት እንዳለም መገንዘብ ያስፈልጋል ብዙዎች ግር ስለሚላቸው ነው ገለዛን የነገሰው ገለዚህ ነው የተባለ ቦታዎቹ ሲበታተኑባቸው ወይም የተለያየ ቦታ ሲሆን የተለያዩ ነገስታት በተለያየ የዘር ሀረግ ውስጥ ያሉ እስከሚመስል ድረስ ነው ስለዚህ አንድ የታሪክ ማቀፍ ውስጥ አንድ የነግስና ስርዓት ውስጥ መሰረታዊ የሆነ አገረ የማቅናት አገረ መንግስትን የማቆም እና የመትከል ታላቅ ሀገራዊ ራእይና ፍልስፍና እንደሆነም መገንዘብ ያስፈልጋል መልካ ተመልካቾቻችን የተንሳኤ ባለን ልዩ ዝግጅት ከ ቴሌቪዥን በወርቃማዎቹ አማካይነት ተጉረት ምድረ ሎዛ ታላቅ የታሪክ የባህል የኪነ ጥበብ ጉዞና የቴሌቪዥን መርሃ ግብርን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ቆይታችሁ አሁንም ከኛ ጋር እንዲሆን ባክሮትን ጠይቃለን 30 ኪሎ ሜትር ገደማ ሰላድንጋይ ለቀን ወጣልነል ነው አዳባይ ለትدرس ነው ያው እኔ ዋና ስለምችል አዳባይ ምን درسም ጅግሬ ነው መለዛ ነው አንተ ነህ አዳባይ እንግዲህ አዳባይ ትልቆን ዘነው አንኖር ደም አንኖር ደም አዳባይ ለማውረድ ብዙ ገደልና ቁልቁለት አለው የሻዋ ልጆች በብዛት በተለይ ተጉለትና መንዝ የሚገናኝበት የሚዋሰንበት ከብቶቻቸውን የሚያጠጡበት ረኞቻቸው ማይንት ያደኩበት አሳያጠመዱበት አስክርት አስክርት የተሰከረበት አንተ እንኳን ዋና እንትል አይመስልኝ እሺ ስለቆ እንዘ ነው ወደዛ ባኖርድም እንኳን የጀማ ገባር ነው ወይ ማዳባይ የተባለው እንግዲህ እና ምሽት እና ወንጭት እና ሞፈሩሃ እና ደብብ እና ራትመት እና ወጥ እነዚህ የሚመሳሰሉ ትልልቆ እንዞች የሚገናኙበት አዳባባይ እንደማለት ነው ወይም ደግሞ መገናኛ ቦታ እንደማለት ነው እንግዲህ አዳባይ ማለት አዳባይ ተብሎ አንድ መጽሐፍ ልቦለድ ተጽፎለታል ላውን ጣሰ የጻፉት አዳባይ የተሰኘ ትልቅ ልቦለድ ነው ነገር ግን ባሁን ሰዓት እየተረሰ አይመጣ ልቦለድ ነው መነበብ የሚቀባውና ትልቅ መጽሐፍ ነው ወደ አዳባይ እየተቀረበ ስለሆነ ተመልካቾችም ደስ ነው የሚላቸው እንጂ ኔ ደስ ብሎኛል በራሴ እዛ ከአባቢም ስለደኩኝ በቦታውን አቀዋለሁ ሁለት ጊዜ ረግጨዋለሁ ወፈረውሃን በተለይ ያደኩበት ወይንስ ያደኩበት ቦታ ስለሆነ አካባቢውን በደንብ አቀዋለሁ በተለይ አሁን ለምን ሄደበት ፈላጅን ጎዶ ተብሎ የሚጠራው አንዴት ግራር አንቀላፊ ነው ሄዳ ብዙቻችን مناቀበሰ ነው አንዴት ግራር ተብላ የምትታወቀው ኢትዮጵያ ጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች የዛሬ 79 አመት አብረው ተሰብስበው ለሀገራችን አንድ ነው ብለው የመሰረቱባት ቦታ ነው ለዚህ የሚቀርበው በተለይ ሞፈሩሃ ነው ይሄ ያደባባይ ያደባባይ አንዱ ገባር ማለት ነው ስለዚህ ተመልካቾቻችን በወዳንዲስ ክራር ይዘናችሁ እንዴታለን ኑረት ባንዲስ ክራር በሚኖረን ቆይታ ቆንጆ መሰናዶ ተዘጋይቷል የዛሬ አመት ተሚያዚያ 27 የተቀረጸ ነው እንግዲህ ዛሬ አሁን ባለው የፊታችን ደግሞ በቅርቡ ባሉ ይከበራል የዛን ጊዜ ተወሰደ ስለሆነም አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር መሰባሰቡ በአልማክበሩ የሚል ነገር እንደማይነሳ ተስፋ እናደርጋለን ለዛም ነው ይሄን መጠቆም የፈለኩት ከ10 ቴሌቪዥን ጋር አሁን ማብራችሁ ቆይ ዛሬ 79 አመት አባቶች ተሰባሰቡ ጀግኖች ተጠራሩ አብሮነታቸውና በጠላት አመላለስ ስልት ዙሪያ መከሩ አገር ስለማስጠበቅ ርስትን ስለማኖር ቅርስ ለዘላለም አሻግሩ ስለማዝለቅ አውጡ አውረዱ አንድነት ማህተም አዘጋጁ የቁርጠኝነትን ቀለም የሚያትም የመሰዋትነትና ድላ ድራግነትን ኃይል የሚያኖር ማህተም ናም ጀንስ ጠኝ ጓዴ ነው ጣይን ተራራ አብርሃን ቁሞ እንድምጋሽን ጨብጥ ይህን ባንዲራ ጣላትንን መልዝ ዘንድ አለብን ያገር አደራ ብለው በቃላቸው ጸንተው ጣላትን ለማሳፈር ተነሱ ይህ ሁሉ የተደረገው በሲች ግራር ስር ነበር ያኔ ሲሰበሰቡ በጥላነት የተጠቀሙት አሁን በድሜ በዛት ወድቃ በክብር የተቀመጠችው ያንቀላፊኙ አገራር ያርበኞቻችን ምስክር ነጋገር አራና ታሊያን 
ቤቱን ሰርቶ አገምቶ ድንጋይ አፈር አልሰጣ አለ አባባረጋይ 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 ተብረፈው ወተውልዱ ተጠብቆ በያመቱ እየተከበረ ይኖራል የኪነ ጥበብ ሰዎች ጻሕፍትና ታሪክ ወዳሎችም ወደዚህ ይቆርፋሉ ለኔ አሁን እዚህ ቦታ መገኘት ቦታው መርገጥ ራሱ የዛሬ 79 አመት ነው የኢትዮጵያ አርበኞች የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበርን እዚህ ጋር የተመሰሱ እሄ ግራር አንዲት ግራር ይባላል ተጉለትና ጉልጋው ውስጥ ነው የሚገኘው እዚህ ወርዳው ውስጥ ስገኝ ያን መንፈስ ለመወረስ ነው ያን ኖ ማለት ነው ይሄን ግፈኛን አቂያተኛን ወይም ደሞ ነጻነትና ክብርህን ለመግሰስ ለመግፈፍ የሚመጣን አካል ኖ ብለህ አይ የሰው ልጅ ክብር ነው ነጻም ሆኖ ነው የተፈጠረው ማንም መጥቶ ሊገዛ ክብርህን ነጻነት ሊገፋ ይገባ ብለው ተማምለው ከዛም በኋላ በደም ባጥንታቸው በህይወታቸው ነጻነትና ክብርን አውርሰውኝ ስለዚህ እዚህ ቦታ ስገኝኔ አንኛ የታሪኩ አካል ነኝ እንደገና ደሞ የኔም ቀድማያት በእናቴ እና ተበኩል ገመዳ በሻ የሚባል አርበኛ የሞተው እዚሁ ነው ሲዋጋ ከጣለ ምጭ ጋር ስለዚህ ለኔ ይሄ አንድ በደሜ ውስጥም አለ እንደገና ደሞ በኢትዮጵያ እንደተ እና በሰውነቴ እዚህ ቦታ ጋር ንጻነትና ክብረን ያለው ዋጋ ንጻነትና ክብር ያለው ዋጋ እንድረዳ የሆንኩበት ቦታ ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ጋር ስገኝ ለኔ እንደነገርኩ ቀድማያቴ ተቀብሯል ለኔ ንጻነትና ክብር ሲል እዚ አቶቼ ቀድማያቶቼ የሰው ልጅ በኢትዮጵያነቴም በደሜም ባጥንቴም እና እንዶ በሰው ልጅ ክብር በሚለው ዴፊኒሽን ዋጋ የተከፈለበት ነገር የተነሰሱበት ነው ካዶዋ በኋላ ማይጨው ላይ ተዘምቶ ያ አምስቱን አመት የጣለን ወረራ ወቅት ነራሳ በባረጋ ሀገር የትልልቆች ጀግኖች የኢትዮጵያ ልጆች ሀገር ነው እና እነዚህ ቦታ ጋር ስገኝ የሚሰማኝ ትልቅ ክብርና ደስታ ነው አርበኛ ማለት ሰውነቱን ነጻነቱን ክብሩን ሀገሩን ማንነቱን ታሪኩን ባህሉን ወጉን ፍርአቱን ሊደፍረ የመጣና ካን ነው ብሎ ለነዚህ ሁሉ አሁን ለተቀስኩል ነገር ዋጋ የሚከፈል ካስፈለገ ህይወትም ድረስ አጼ ቴዎድሮስ የከፈለልን ዋጋ እና አጼ ምኒልክ አዶዋ ላይ የከፈሉልህና ያው ለኢትዮጵያ አርበኛ ስማቸው ማይጠራ አመቼም ያው አለቃ አለቃው ስለሚጠራ ነው እንጂ በሺ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ አርበኞች ለኔ አሁን ያልኩን ዴፊኒሽን የሚያሟሉ ናቸው ስለዚህ ለነጻነት ለክብረ ለማንነት ለታሪክና ለክብረ በተወቅ በተከፈሉ ዋጋ ከሆነ ለኔ አንተ ዩአር ፓትሪዮት አርበኛ ነህ ለዚህ ትውልድ ራስን መሆን ማለት ነው 
by the way አሁን ደግሞ ወረራ የዛን ጊዜ ፊዚካሊ ነው መጥቶ ሊገዛ ሐምዮር አሁን ግን ወረራ ባንቴና ነው በቴክኖሎጂ ነው ማንነቱን ታሪክ ልብስህን ምግብህን አንተ ምትደለጸበት መገለጫ የሆኑ ማንነቶችን ማሳጣትና በሌላ መተካት ነው ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ባል ማንነት ታሪክ የሚባሉት ነገር ኢኮኖሚያዊ ወረራ ነው ባላይ ወራ ነው ማህበራዊ ማንነትን ሶሻል ማንነትን ታሪክ ባለ ማንነትን ሃይማኖትን ሁሉ ነው ወረራ አድርጎ አሁን ዓለም ኮሎናይዝድ ያደረገ ያለው ለኔ ማለት አሁን ለዚህ ትውልድ ምንነግራው ማንነቱን ታሪኩን ባሉን ምግቡን ልብሱን የሱ መገለጫ የሆኑት ነገሮች ሁሉ መጠበቅና ማኖር ሲችል ነው እንደገና መጠቀምም ሲችል ነው እና ይሄን ማድረክ ከቻልክ ለኔ ዩ አር ፓትሪዮት በዚህ ዘመን ምክንያቱም አሁን በመገዳደል ፊዚካሊ አይደለም ሊወርህም ይመጣው አሁን ሊወርህም ይመጣው በቴሌቪዥን ነው በሙዚቃ ነው በፊልም ነው በኢንተርኔት ነው በተለያዩ ነገሮች ነው ለዓለም የምትሰጣው ሚኖራል ከዓለም የምትቀበለው ይኖራል ግን ዋናው ማንነትን ሳትተው ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ከቋንቋ ከባህለ ከታሪክ ከማንነት ከሁሉ ይመነጫል ስለዚህ እነዚህን መጠበቅ ነው በዚህ ዘመን ላንተ አርበኝነት ማለት መገለጫዎቹ እነዚህ ናቸው አለበለዚያ እነዚህን ሁሉ ባዶ ፊዚካሊ አንተ ኖረ እነዚህ ነገር ከወጡ ልካ አሁን አብዛኞቹ ጥቁሮች ወር አፍሪካ ሀገሮች ወንድሞችና አህቶቻችን የሌላቸው በእኛ ወንድሞቻቸው የሚቀኑትና እኔ ወሆን ብለው የሚወዱትና የሚናፍቁት ነገር የኔና አንተ አት አስተምቁ አቆዩልን ነገር ነው ለዚህም ነው ከዛ ፍጥረት ጀምሮ ስካውን ድረስ ኮሎናይዝድ አልሆን ነው በቀኝ ግዛት አልተገዛ ነው ፈጣሪ እንደሰጠን የሰው ልጅ ክብሩን ማንነቱ ተጠብቃ ያኖረች ሀገር ናዝ ሀገር እግዚአብሔር የሰው ልጅ ክብር ማንነቱ ይገለጥ መግዛትም ቀኝ ግዛት ልክ አይደለም ቀኝ ግዛት መግዛትም ልክ አይደለም ሁለቱንም ያሉንች ሀገር እና ህዝቦች ደግሞ ኢትዮጵያ ያንሽ ናቸው በዚህ ደግሞ ኩራት ይሰማኛል ኢትዮጵያዊነት ማለት ደግሞ ይሄንን አስጠብቆ ምዶር ማለት ነው ይሄ ደግሞ አምላካዊም ነው ባይዘው ወይ መግዛትም የሰው ልጅ ኃጢያትም ነው ኖርም ነው በባህልም በሃይማኖትም በእምነትም ብታዩ የሰው ልጅ ባሪያ አድርጎ መግዛት የሰው ልጅ ማንነቱን ጫፍልቀ ክብሩን ነፃነቱን ገፈ ምኖር አደጋለሁ ኖርም ነው ኃጢያትም ነው በባህልም በሃይማኖትም በእምነትም ብትወስደው መግዛትም መግዛትም ተገዩ ያደረለ ያን ደግሞ ያሳዩ በአለም ላይ ህዝቦች ኢትዮጵያውያን ናቸው እኛ ነን ይሄን ነው ለዓለም ለሰው ልጆች ሁሉ መግለጽ ያለብን ይሄን ቦታ ጋር ማውን ሲገኝ ይሄን ሽክና አሁን ጠላ የጠጣው እንዴት ታየፈለኩበት ምክንያት ይሄ አንዱ መገለጫ ነው ኦኬ ይሄን በዘመናዊ መንገድ አምርተ ነው ከባለና ከታሪክ ከማንነት የምትነሳ ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ ነው ለሌላውም ዓለም ራስን ተጠቀምበታል ኢኮኖሚክ ኢንዲፔንደንት ማለት ነው ይሄ ባይ ዘው ወይ ይሄን ስትጠቀም ይሄን በዘመናዊ መንገድ እንድትጠቀም ታደርገ አሁን ይሄ ጠላው ጣማ አሁን ይሄን ብትቀምሰው የተለየ ነው በብርጭቆ ወይ በሌላ ከመትጠጣው ነገር ስለዚህ መገለጫ አንዱ ምትበላው ምትጠጣው ነገር እና ምትጠቀምበት ኢኮኖሚክ ቃዎች ፈርኒቸርስ ማለት ነው ወይም ደግሞ ቁሳቁሶች ምን እንደተቀማች ሃውስሆልድስ ምን እንደላቸው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የባለ የታሪክ ማንነት መገለጫዎች ስለሆኑ እነሱንም ተብቀናቸው ለኖር ይገባል የምጓዘው አንድ ቦታ መሆንና መኖር ብቻ ስለሚሰለጨ
Cuman biasanya gue nyerah Tapa ተወዳዳችሁ ነው የተከበራችሁ ያስራች ቲቪ ተመልካቾች ወርቃማው ጉዞ 3 ተጉለት ምድረ ዶዛ ታላቅ የባህል ኪነት ጥበብ የቱሪዝምና የልማት መርሃ ግብራችን ነን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ የተንሳኤ ባአልን በየቤታችሁ ሆናችሁ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ጋሻው ደብበና አሰግደውሽ መልስ አብረናችሁ ፕሮግራሙን እየመረን ቆይታ እናደርጋለን 